Ситуация на востоке Украины остается стабильно напряженной. 26 июля боевики осуществили 86 обстрелов позиций сил АТО и мирных населенных пунктов. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО. За прошедшие сутки 26 июля в зоне проведения антитеррористической операции были ранены два мирных жителя. Один человек получил ранение в Авдеевке, еще один в Волновахе. Об этом сообщает Управление информационной политики по вопросам прессы. В ночь с 26 на 27 июля была обстреляна Углегорская тепловая электростанция, что привело к остановке ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. Углегорская тепловая электростанция расположена в городе Светлодарск, который находится между Горловкой и Дебальцево. Это первый по величине энергогенерирующий объект на территории Донецкой области. Единственным способом сохранения мира на Донбассе является полное прекращение огня. Об этом на пресс-конференции 27 июля заявил посол по особым поручениям Совместного центра по контролю и координации Андрей Кузьменко. При этом он отметил, что на данный момент останавливать огонь боевиков приходится ответным огнем. Добиваемся выполнения соглашения. Добиваемся э, их не одностороннего, украинской стороны, а двустороннего выполнения. Для этого существует целый инструментарий, в том числе политический и в том числе военный, потому что иногда огонь в ответ является способом прекратить нарушение режима прекращения огня. И уж после этих нескольких удачных выстрелов с украинской стороны наступает режим тишины. Я думаю, надо мыслить стратегически. И решение... Э, предложенные президентом, они призваны обеспечить, чтобы не стреляло не только оружие этих тяжелых калибров от 100 миллиметров, это и гаубицы, и минометы, но и то оружие менее опасное потенциально, к которому тоже надо помолчать. А контроль за территорией остается. Никто не говорит о том, что контроль над территорией будет сниматься. Контроль вооруженной силы Украины будут осуществлять. Но в то же время мы понимаем, что если возникнет критическая ситуация, то украинская сторона в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций имеет право использовать все возможные и легитимные способы для своей защиты. В Святогорске Донецкая область открыли оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Славянские чиновники, волонтеры и меценаты потратили на ремонт 50 тысяч гривен. Теперь здесь отдыхает больше 130 детей льготных категорий из Славянска, а также дети-переселенцы из зоны боевых действий. Подробности в сюжете корреспондента общественного телевидения Донбасса. Не отдали, не отдали цей табір. Мы не продали его, мы сберегли его для вас, для того, чтобы вы відпочивали и насолоджались зараз тут відпочинком. Горловки начали очень сильно бомбить и было невозможно сидеть в подвалах все лето. Мы вынуждены были уехать. А получается, вы ночевали в подвале, да? Да. Ну как это происходило? Когда вы должны были в подвал спускаться? Мы, когда начинали первый раз бомбить, мы спускались и сидели до того момента, когда прекращалось. Иногда даже ночевали в подвалах. Ну, вот. Что ты чувствовал, когда ночевала в подвале? Большой страх, потому что могло в любую секунду завалить и в глаз попасть. Я с Макеевки. Когда мы уезжали, на следующий день сразу начали бомбить очень сильно. И слышался вот свист и... Грохот. Ты не боишься здесь? Здесь нет, мне очень нравится. Здесь очень хороший лагерь, очень интересно. Ну, за домом скучаешь все равно? Да. Мы уехали из Горловки. Я дома не была уже год, потому что в моем городе началась бомбежка. Расскажи, как тебе здесь, в Летогорске, в этом лагере? В этом лагере очень э, круто. Мне очень здесь нравится. Тут очень хорошие дети, вожатые. Мне очень-очень нравится. Тут очень весело.